Hello kids! Magandang umaga! Isang bagong aralin na naman ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. Tayo ay nasa ika-anim na linggo na para sa asignaturang math. Ang ating pag-aaralan ay illustrating the properties of addition. Naritong muli ang inyong guro na makakasama ninyo para sa talakayan, Miss Edsie. Kung bago pa lang kayo sa ating channel at nais nyo maging updated para sa mga susunod na aralin, ay pinutin na ang subscribe button at ang notification bell. Sa katapusan ng aralin na ito, ikaw ay inaasahan na Una, mailalarawan ang mga properties of addition. Pangalawa, may apply ang bawat properties of addition sa angkop at kaugnay ng mga sitwasyon. Kapag nababanggit o nakikita natin ang salitang addition, ano-ano ang mga pumapasok sa ating isipan? Maaring ang salitang pagdaragdag. O kaya maari din ang simbolong ito. Ang simbolong ito ay plus sign. O kaya ang salitang kabuuan. Tama ang lahat ng mga ito. Ito ay patungkol sa addition. Bago tayo dumako sa aralin, ay alamin muna natin ang mga bahagi ng addition. 2 plus 3 equals 5. Ang mga bilang na 2 at 3 ay tinatawag na addend. Ang dalawang bilang na ito ang pinagsasama upang makuha ang kabuuan. Ang 5 naman ay ang tinatawag nating sum. Ito ang kabuuan. Pakatandaan natin ito mga bata ha. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ano-ano nga ba ang mga properties of addition? Mayroon tayong tatlong properties. Ang una ay ang Identity Property of Addition. Ang Identity Property of Addition ang tawag kung ang addends ay dadagdagan ng zero, mananatili ang bilang ng addends, ang sagot o sum. Masdan natin ang halimbawang ito. Ang unang box ay mayroong apat na mangga. Dadagdagan ng zero, sapagkat walang laman na mangga ang pangalawang box. Ang sagot ay four. Kahit anong bilang kapag dinagdagan ng zero, ang sagot ay ang bilang pa rin. Masdan natin ang ibang mga halimbawang ito. 395 plus zero equals 395. 210 plus 0 equals 210. 0 plus 108 equals 108. Makikita natin sa bawat halimbawa na ang mga bilang na nadagdagan ng 0, ang sagot ay ang mga bilang o addends na naibigay pa rin. Ngayon naman ay ang pangalawang property of addition. Ito ang commutative property of addition. Commutative property ang tawag kahit na pagpalitin ang ayos ng addends ay mananatili pa din ang sagot o sum. Hindi mahalaga ang ayos o order ng mga bilang. Masdan ang halimbawa. 3 plus 2 equals 5. Ngayon ay subukan nating pagpalitin ang ayos ng mga addends. Ang 2 plus 3 ay 5 pa rin. Hindi na bago ang sum. Ngayon ay tingnan natin ang iba pang mga halimbawa. 9 plus 6 equals 15. 6 plus 9 equals 15. 
4 plus 8 equals 12. 8 plus 4 equals 12. 10 plus 20 equals 30. 20 plus 10 equals 30. Makikita natin sa mga halimbawa na kahit magpalit man ang ayos ng mga addends ay hindi mababago ang sum o sagot. Ang pangatlong property ay ang associative property of addition. Associative property ang tawag kung pagpapalitin ang magkagrupo at mananatili ang sagot. Masdan ang halimbawa. Dito ay mayroon tayong tatlong pangkat o grupo ng mga addends. 3 plus 1 plus 2. Dito sa unang equation ay pagpangkatin natin ang una at pangalawang addends. Una nating kukunin ang sum ng 3 plus 1. At ang sagot ay 4. Ngayon naman ay isunod natin kunin ang sum ng 4 plus 2. Ang sagot ay 6. Dito naman sa pangalawang equation, ang magkapangkat naman ay ang pangalawa at ang pangatlong addends. Ang sum ng 1 plus 2 ay 3. Isunod naman natin ang 3 plus 3. Ang sagot ay 6. May pagbabago ba ang sum sa una at pangalawa nating equation? Wala. Nanatiling 6 pa rin ang sagot. Ngayon, masdan pa natin ang iba pang mga halimbawa. 9 plus 6 plus 3 equals 9 plus 6 plus 3. Pangalawang halimbawa, titik B. 11 plus 2 plus 7 equals 11 plus 2 plus 7. Ang pangatlo, 23 plus 42 plus 14 equals 23 plus 42 plus 14. Makikita natin sa una at sa pangalawang equation ay nagbabago ang mga addends na magkakagrupo. Ngunit hindi nababago at nananatili pa rin ang sagot. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Kumpletuhin ang chart. Isulat ang nawawalang bilang sa iyong sagutang papel. Ang unang property ay ang commutative. Tandaan natin sa property na ito na kahit pagpalitin ang mga addends ay hindi nababago ang sagot. 5 plus 21 equals 21 plus 75. Para naman sa pangalawang bilang, blank plus 64 equals 32 plus blank. Ang sagot ay 32 at 64. Para naman sa pangatlong bilang, 19 plus blank equals blank plus 16. Ang sagot ay 16 at 19. Ngayon para naman sa identity property. Unang bilang, 230 plus 0 equals 230. Pangalawang bilang, blank plus 169 equals 169. Ang sagot ay 0. Pangatlong bilang, 304 plus blank equals 304. Ang tamang sagot ay 0. At para naman sa associative property, unang bilang, 3 plus 10 plus 17 equals blank plus plus 17. Ang sagot ay 3 plus 10. Pangalawang bilang, blank plus 8 plus 31 equals 9 plus blank plus 31. Ang mga sagot sa blanco ay 9 at 
8. Pangatlong bilang, 74 plus 9 plus blank equals blank plus 9 plus 12. Ang mga sagot sa blanko ay 12 at 74. Para naman sa susunod na pagsasanay, piliin sa kahon ang ginamit na property sa mga sumusunod na addition sentence. Isulat sa papel ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, 12 plus 3 plus 5 equals 12 plus 3 equals 5. Ang tamang sagot ay titik B. Associative property. Pangalawang bilang, 354 plus 12 equals 12 plus 354. Ang tamang sagot ay titik A. Commutative property. Pangatlo, 24 plus 0 equals 24. Ang tamang sagot ay C. Identity property. Pangapat, 0 plus 156 equals 0. Ang tamang sagot ay C. Identity property. At para sa panlima, 614 plus 123 equals 123 plus 614. Ang tamang sagot ay letter A. Commutative property. Susunod na pagsasanay, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa papel ang iyong sagot. Una, anong property of addition ang ginamit sa 14 plus 4 equals 4 plus 14. Ang tamang sagot ay letter A, commutative. Pangalawang bilang, anong numero ang nawawala sa number sentence na 185 plus blank equals 185 kung identity property ang ginamit? Ang tamang sagot ay letter B, 0. Pangatlong bilang, Sa number sentence na 15 plus 26 plus blank equals 15 plus 26 plus 4. Anong numero ang dapat ilagay sa patlang? Ang tamang sagot ay letter B, 4. Pang-apat, ang property of addition na ginamit sa 118 plus 0 equals 118 ay... Letter C, Identity. Panlima, anong numero ang nawawala sa 45 plus 56 equals blank plus 45? Ang sagot ay, letter A, 56. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang inyong natutunan. Hanggang sa susunod na aralin na naman mga bata ha, maraming salamat sa inyong pakikinig, paalam!